一九四一年十二月七号的清晨，珍珠港今天的天气格外美好。一群美军海军水手正在悠闲地清理战舰甲板，岛内平民正在忙活着自家的早餐，一切都是那么的祥和且美好。但他们不知道的是，死神正在向他们逼近。凌晨五点，当太阳刚刚跃升到太平洋海面上时，一支由六艘航空母舰、九艘驱逐舰。三艘巡洋舰以及两艘战列舰组成的日本舰队行驶到夏威夷以北三百七十公里处待命，这里正处于美军雷达的搜索范围外。此时，数百名日军飞行员集合在甲板上祈祷。不久之后，他们将对珍珠港发动第一轮袭击，借此挑起与美国的战争。而这些飞行员在近一年的时间里，一直在南九州鹿儿岛湾进行训练。主要是针对海上目标的低空鱼雷投放以及高空精确轰炸。该海域入口狭窄，水域较浅，其地理特征与他们要袭击的目标——坐落于夏威夷瓦胡岛的珍珠港极为相似。此时，美军的太平洋舰队就停靠在那里。早上六点十分，在三百七十公里外的瓦胡岛上，美军士兵们仍在床上悠然酣睡。日本第一航空舰队司令南云中一下令，开始发动第一轮袭击。一百八十三架日军战机分成三组，依次从甲板航母上起飞。第一组包含了八十九架九七式鱼雷攻击机，其中四十九架携带的是一千七百六十磅重的穿甲弹，另外四十架携带的则是九一式鱼雷。目标是美军的战列舰和航母。第二组是由五十一架九九式俯冲轰炸机组成。携带了五百五十磅炸弹，目标是福特岛和惠勒机场停驻的美军飞机。第三组则是四十三架零式战斗机组成，目标是击毁各机场上起飞的飞机，夺取制空权。一百八十三架飞机在短短十五分钟内全部升空。这次日军的突袭计划分为三波进行，第一波主要目标是摧毁瓦胡岛上所有的军事设施。第二波是集中攻击包括大型战舰在内的具体目标，第三波则是摧毁岛上的燃料储罐、干船坞和维修设施。不过，日军计划中希望在这次突袭中摧毁的三艘航母并未出现。此刻的列克星顿号航母位于岛东数百公里处，正在向中途岛的美军基地运送战机，而萨拉托加号航母则还在加利福尼亚的圣迭戈进行改装。至于企业号航母，此刻正在瓦胡岛南面三百二十公里处进行演习，阴差阳错，三艘主力航母逃过一劫。早上六点三十分，美军沃德号驱逐舰正在珍珠港入口进行例行巡逻，突然船员发现了一艘不明身份的潜艇，正是日军不久前派来做侦查的。沃德号舰长随即向潜艇发动攻击。到了六点五十三分。该舰长向瓦胡岛第十四海军区司令部发了一条信息，在防御海域发现作业的不明潜艇，以放置深水炸弹。该消息原本能使整个海军基地进入戒备状态，但是由于此刻是热带区域的一个周日清晨，再加上美国并未处于战争状态，没人理解该舰长发出的信息意味着什么。第一次挽救珍珠港的机会错过了。在上午七点零二分，在瓦胡岛北部海岸，奥帕纳雷达站的两名年轻美军士兵注意到雷达屏幕上面显示，在岛北二百四十四公里处发现不明飞机。两人立即向位于檀香山沙夫特纳堡的情报中心发出警告，但是此时情报中心大多数人员都在吃早饭。刚刚上任的新军官泰勒中尉听到消息，分析后告诉两人无需担心。因为计划中会有一批 B 幺七轰炸机在今天上午从加利福尼亚州赶来，随后就命令他们关闭雷达站，返回基地。这是第二次挽救的机会，也是最后一次。时间来到上午七点十五分，此时距离瓦胡岛三百四十公里的日军舰队接到了发动第二波袭击的命令。虽然美军三艘航母都不在岛内，但是日军依然有大量猎物能够选择。停泊在珍珠港的众多军舰中。俄克拉荷马号是舰队中最强大的战舰之一，配置有一千三百九十八名军官和船员。此前，由于要接受检查，该舰从往常的防御性停泊区转移到了福特岛战舰编队南部。此时，舰上的外部舷窗和内部舱口都打开了。
这是方便检查人员工作的例行操作，但在今天却导致了灾难性的后果。上午七点三十五分，从东部海岸飞抵至瓦胡岛时，由于岛上山脉的遮挡，造成了盲区，美军雷达并未捕捉到第一波日本战机，导致其进入岛内时完全没有被发现。这一点对于山本的计划来说是必不可少的。计划意外的顺利，第一波袭击的指挥官原田美津雄随即下令发动攻击。上午七点四十分左右，日军九七式鱼雷攻击机以三百七十公里每小时的速度快速掠过。原田拉开了九七式的座舱盖，向外发射了一枚绿色照明弹，而这正是进攻的信号。不过机队其他人员并没有看见。随后，原田又发射了一枚，这使得部分机组误解为执行发射两枚信号弹时的作战计划，导致日军机队并未按照演练时的顺序进攻。不过，这对整场袭击并无影响，因为此时的美军还未组织起有效的抵抗。在发射信号弹到首枚炸弹投下之前，原田就向指挥部发出了无线电信号“虎虎虎”，通知南云舰队偷袭成功。由于此时的美军还处于混沌状态，几乎没有什么反抗能力，日军机队开始分开执行预定的任务。原本零式战斗机是要先摧毁美军的战斗机，以此保护自家的轰炸机。但是由于空中没有美军战机，随即也转入了攻击机场的行动。在七点四十八分左右，日军机队开始攻击机场。当时情报里，惠勒机场驻有五十架 P 四零和 P 三六，在首次打击中就被摧毁了近四分之一，机库和兵营也都被炸弹摧毁，整个机场彻底失去了反击能力。至于西干姆机场，则是美军轰炸机的基地，当时停放有大约七十架轰炸机。其中十二架为 B 1 7飞行堡垒，其遭遇和惠勒机场大致相同。在七点五十八分，罗根·雷姆塞上校在福特岛开始向港内发出广播：“珍珠港受空袭，这不是演习。”这消息之后呢，由太平洋司令部发出，然后传到了华盛顿。总统与国务院收到消息时，已经是当地时间下午两点了。上午八点零二分，在内华达号战列舰左舷被一枚鱼雷炸开了一个大洞后，船员们开始向日军战机开火。亚利桑那号上的炮手和停靠在旁边的维斯塔尔号修理船也开始还击。之后，随着左舷被鱼雷击中，加利福尼亚号战列舰开始下沉。上午八点零八分，此时此刻，日军的九九式高空轰炸机在三千米高空投放了盐信穿甲弹。日本空军少尉金井本投放了一枚重达八百公斤的炸弹，精准击中了亚利桑那号。紧接着，舰上的弹药库被引爆，爆炸产生的蘑菇云冲到了一百五十米的高空，亚利桑那号舰体严重扭曲变形。不到九分钟，战舰与一千一百七十七名士兵一同沉没。之后，距离不远的俄克拉荷马号成为了日军下一个攻击目标。随着被几枚鱼雷接连击中，恐怖的爆炸将他的船体撕开了一个大洞，大量的海水迅速涌入。八点十四分，船体开始倾覆，此时还有四百多人被困在船内，距离近一点甚至能够听到他们拍打船体的声音。而救援人员努力又绝望的搜救工作一直进行到了深夜。八点五十分，日军中校岛崎重带领着第二波飞机从北边抵达战场。开始打击瓦胡岛对面的军事目标。虽然岛内多个机场的美军战机试图起飞对抗日军，但是都基本被击毁在跑道上。如果说首轮袭击造成了美军瞬间混乱，那么第二波袭击则是让美军完全混乱起来了。上午九点二十五分，此时此刻，岛上的消防能力已经消耗殆尽，停靠在干船坞的消耗驱逐舰被三枚炮弹击中，大火燃遍战舰全身。美军对此却无能为力。上午九点三十分过后，进攻开始减弱。当最后一架日军飞机消失在海平线上时，大火蔓延到了该舰的前置弹药库。随着一声巨大的爆炸响彻夏威夷上空，日军的袭击以美军遭受毁灭性打击而结束。珍珠港陷入了一片火海，美军曾经强大无比的太平洋舰队损失惨重。上午十点，第一架日本飞机正式返回位于瓦胡岛以北三百公里处的航母，第二波战机紧随而至。虽然首波袭击的指挥官美津雄请求发动第三波袭击，但是南云中一却拒绝了他的请求。由于不知道美军航母的具体位置，他担心日军舰队被发现后会遭到空袭，并不想冒这个险
，随后下令撤退。至此，日军对珍珠港的袭击正式结束。截至一九四一年十二月，美国太平洋舰队共有十二艘主力舰，其中九艘战斗舰和三艘航空母舰。在被袭击时，珍珠港共有九十六艘船只。空袭持续的近两小时内，被瘫痪了八艘战列舰、三艘巡洋舰、三艘驱逐舰、八艘辅助性船只，合计共三十万吨。完全被摧毁且不再使用的有亚利桑那号战列舰、俄克拉荷马号战列舰，以及靶舰犹他号战列舰。其余战舰花费了一年多时间才陆续打捞出来，之后便纷纷投入太平洋战场。只有几艘重建的船只休止战争末期。岛上全部的三百九十架战机中，一共被摧毁了一百八十八架，其中九十二架属于海军战机，九十六架属于陆军航空军机，另外受损了一百五十五架，分别是一百二十六架陆军机和三十一架海军机。其中以卡内奥赫和艾瓦机场受损最为严重，两个机场共有八十二架战机，仅有一架战机在被袭击后保有升空能力。而美军人员伤亡则为两千四百零三人阵亡，一千一百七十八人受伤。一些军事历史学家认为，如果日军坚持进行第三波攻击，对美国的打击会更加巨大。若发起第三波攻击，有可能彻底摧毁珍珠港，使其丧失基地功能，美军舰队必然会撤回本土。预估将会使美军对太平洋的反攻推迟一年。美军后来的太平洋舰队司令尼米兹上将认为，这将延长太平洋战争两年。总结来说，偷袭珍珠港对美国太平洋舰队造成了毁灭性的打击。此后半年内，日军几乎控制了整个东南亚、太平洋西南部海域，在二战初期的太平洋战场是占尽优势。而这次袭击也彻底让美国实质性的参战，同时因为美军的主力战列舰被击沉或者瘫痪。客观上迫使了美军大量生产航母和舰载机，某种角度来说，加速了战列舰退出历史舞台的步伐。随着美国的正式参战，太平洋战争彻底爆发。日军因为推进过快、战线过长，对自身补给和后勤压力所带来的巨大隐患快速显露。可以说，偷袭珍珠港从开始的那一刻，就一定注定了日军的快速失败。好了，今天的故事讲到这里，咱们下期视频不见不散。